¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos el unboxing del Umidigi Bison X10 Pro, un dispositivo bastante interesante y con resistencia al agua, al polvo y prácticamente a todo. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, amigas, estamos de regreso, aquí tenemos ya el paquete y como siempre recuerda, aquí abajo en la descripción de este video vas a tener los links de compra a este Humidigi Bison X10 Pro y muchas ofertas más en Amazon y en AliExpress para que compres 100% seguro, te llegue muy rápido hasta tu casita y sobre todo a los mejores precios. Comentarte que este Humidigi Bison X10 Pro lo compré en la tienda de Linio, aquí tienen incluso la cajita que nos mandaron en esta ocasión, entonces vamos con el desempaquetado de este producto y como siempre Siempre lo estaremos probando más a detalle en la review completa que tendremos próximamente aquí en el canal. Vamos a destapar esta bolsita sin maltratarla tanto. Comentarte que este Humidigi Bison X10 Pro es un dispositivo resistente al agua, al polvo, a caídas, en fin, un teléfono que sobrevive prácticamente a cualquier cosa. Y como siempre los amigos de Umidigi nos los mandan muy bien empaquetado y también comentarte que Umidigi ha sido una marca que ha tenido altas y bajas y sobre todo aquí en el canal hemos tenido muchos conflictos pero a la vez también nos hemos llevado agradables sorpresas como con el Umidigi S5 Pro por ejemplo un gran teléfono pero bueno vamos a destapar este teléfono que lo compré como les digo en la tienda de línea por alrededor de $3,400 pesos mexicanos. Es la versión de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento en color negro. Entonces tenemos por aquí la cajita de Umidigi más allá de tus sueños. Y como les decía 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, Android 11. También tenemos... Para insertar dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD, 6150 mAh de batería es una barbaridad para este tipo de dispositivos que además no consumen tanto con un procesador de MediaTek Helio P60, aquí lo vemos, entonces vamos a desempaquetar este producto para ver qué es lo que nos incluyen en la cajita y verlo un poquito más a detalle. Y bueno, acá levantamos el cartoncito y nos encontramos de primera mano con el dispositivo Umidigi Bison X10 Pro, el cual trae también por aquí algunas de sus características que ya comentamos, como el procesador de MediaTek, el Helio P60, además una gran pantalla de 6,53 pulgadas, 20 megapíxeles de la cámara principal y aquí está la super resistencia IP68 y IP69K y además también una certificación militar que resiste a caídas a golpes y prácticamente a todo es sumergible este dispositivo entonces vamos a ponerlo de lado característicamente como es con estos humidigi resistentes de esta manera lo ponemos ahí y tenemos por acá también algunos manuales que nos incluyen el cargador que no va a tener carga rápida es el único pero de este dispositivo y tenemos el usb que es tipo c para cargar nuestro celular, nuestro Umidigi Bison Pro. Entonces, como siempre, vamos a quitarle las protecciones que trae el dispositivo, que nada más trae esta de enfrente, porque en la parte de atrás no necesita prácticamente más protección este teléfono. Entonces, nos callamos para escuchar esto. Uh, casi no se escuchó, chicos. Pero trae otra acá atrás. Entonces, vamos a quitársela también. Y nos callamos a ver si esta suena un poquito más. A ver, veamos de dónde se la podemos quitar. También comentar que este dispositivo trae termómetro. Entonces puedes medirte la temperatura con este celular. Ahí va. Este se escuchó un poquito más. Pero bueno chicos, aquí tenemos el diseño del Umidigi Bison X10 Pro. Que se parece muchísimo al Umidigi Bison, al Umidigi Bison Pro normal. Entonces todos los hemos tenido aquí en el canal, les dejo las tarjetitas por acá arriba para que vayan a ver esos videos Y tenemos un diseño también un poquito gamer por así decirlo, pero sobre todo bastante resistente Con este tipo de silicona en la parte de atrás, Bison X10 Pro aquí también Y tenemos tres cámaras, el sensor infrarrojo y también un flash LED Vamos a ver en el lateral encontramos botón de desbloqueo que también es el lector de huellas al parecer 
tenemos controles de subir y bajar volumen y en la parte de abajo un botoncito que me parece será configurable como lo ha sido con los otros Humidigi Bison. En la parte de arriba no perdemos el jack de 3.5 para nuestros auriculares. Del otro lado la ranura para insertar como vimos nuestra doble nano sim o una nano sim y una micro SD. Otro botón completamente configurable también y en la parte de abajo simplemente USB tipo C. En la parte de atrás tendremos de este lado la bocina también aquí para colgar algún tipo de llavero y en la parte de atrás como ya lo vimos este diseño y vamos a encender el teléfono para ver qué tal va y también ver algunas características más de la pantalla y regresamos chicos pues bueno amigos ya estamos aquí con el Humidigi Bison ya está configurado y primeras sensaciones al tenerlo aquí en mano es que la verdad es que sí es un celular bastante pesadito como les digo tiene 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento por esa parte no hay prácticamente ninguna queja pero los 285 gramos de peso la verdad es que si sí se sienten a la mano algo pesaditos entonces tendrás que acostumbrarte pero obviamente eso se justifica también con los 6150 mAh de batería la carga rápida digamos es de 10 watts entonces no es tan rápida por así decirlo pero bueno ya lo estaremos probando a ver en cuánto tiempo se carga todo esto en la review completa también tendremos otra versión más equipada con 6 de RAM y 128 de almacenamiento pero me parece que con 4 de RAM va a ir suficientemente bien tenemos el lector de huellas aquí en el lateral y como verán también es suficientemente rápido no es de lo más rápido del mercado pero la verdad es que se siente bastante bien y está en una muy buena ubicación los botones configurables por ejemplo este que está abajo del lector de huellas es para entrar en el modo bajo el agua con la cámara es decir para que puedas grabar o sacar fotografías bajo el agua y no se active la pantalla ya lo hemos visto en el Humidigi Bison o en el Humidigi Bison Pro entonces es lo que tenemos ahorita configurado con este botón con el otro botón por ahora tenemos configurado que abra algunas de las herramientas que tenemos por ejemplo el flash led por aquí tenemos la alarma etcétera etcétera también tenemos termómetro en este dispositivo entonces puedes medir la temperatura de personas o de objetos como siempre en los humidigi que últimamente han estado sacando todos cuentan con este termómetro que la verdad es que está bastante bien y también tenemos todos los servicios de Google, Android 11 y una capa de personalización prácticamente nula, no existe de Humidigi, es completamente un dispositivo de Google, entonces por esa parte también está bastante bien, muy minimalista, no tenemos aplicaciones de más, entonces eso a mí me gusta bastante y tenemos por acá como siempre las herramientas como lo es el Wi-Fi, el Bluetooth, todo en la parte de acá arriba donde también tendremos nuestras notificaciones. La pantalla digamos no es de las mejores tampoco del mercado pero al ser resistente al agua no se podía exigir de más. Y sobre todo por el gran precio que tiene les repito $3,400 pesos mexicanos en la página de Linio. Recuerden yo les dejo varios links aquí abajo en la descripción para que lo compren desde cualquier parte del mundo tenemos 20 megapíxeles en la cámara principal la cual también ya la estaremos probando bajo el agua a ver qué tal se ven esas fotografías y comentarte también que cuenta con todas las bandas para funcionar perfectamente acá en México con Telcel, con AT&T, con Movistar con el que utilices cabe resaltar que ya la pantalla trae por aquí una mínima protección por así decirlo ya trae una mica aquí preinstalada no se alcanza a apreciar bien en el video pero ya la trae aquí puesta, entonces va a ser resistente, como les digo, a caídas, al agua, al polvo, prácticamente a todo. Ya lo pondremos a prueba este dispositivo en la review completa. Y pues bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este unboxing. Si tienen dudas o si quieren que descarguemos algún juego en específico en este Humidigi Bison Pro, déjenlo aquí abajo en los comentarios y con gusto lo hacemos para la review completa. Y si les gustó este video denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.